హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు జీపీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ఫర్మేటికా టుడే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ జాయినర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ యూనియన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఫర్ టూ సోర్సెస్ టు బి జాయినర్డ్ దేర్ మస్ట్ బీ అట్లీస్ట్ ఎ కామన్ కాలమ్ బిట్వీన్ దోస్ టూ విత్ సేమ్ డాటా టైప్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ ఇట్ క్యాన్ బి జాయినర్డ్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టూ సోర్సెస్ని మనం జాయిన్ చేయాలనుకుంటే అట్లీస్ట్ ఒక కామన్ కాలమ్ అనేది ఉండాలి అండ్ ఆ కామన్ కాలమ్ అనేది సేమ్ డేటా టైప్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి సో అలాంటప్పుడు మనం ఈ జాయినర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఆ కామన్ కాలమ్కి కండిషన్ అనేది ఇచ్చి ఆ టూ సోర్సెస్ని మనం కంబైన్ చేయగలం ఓకేనా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి కండిషన్లో ఇస్తున్న కామన్ కాలమ్కి డేటా టైప్స్ అనేవి సేమ్ ఉండాలి ఓకే నవ్ యూనియన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఇన్ యూనియన్ ద ఆల్ కాలమ్స్ ఆఫ్ టూ సోర్సెస్ మస్ట్ హ్యావ్ సిమిలర్ డేటా టైప్స్ బి ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఇన్ సోర్స్ టూ ఏవైతే సోర్సెస్ మనం తీసుకుంటున్నామో అండ్ అన్ని సోర్సెస్కి కాలమ్స్ అనేవి సేమ్ ఉండాలి అండ్ డేటా టైప్స్ అనేవి సేమ్ ఉండాలి యూనియన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఏవైతే సోర్సెస్ మనం సెండ్ చేస్తున్నామో ఆ సోర్సెస్లో ఉండే అన్ని కాలమ్స్కి సిమిలర్ డేటా టైప్స్ అనేవి ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ సోర్సెస్ అనేవి యూనియన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లోకి సెండ్ చేస్తుంటే ఫస్ట్ సోర్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో సెకండ్ సోర్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అనేవి సేమ్ ఉండాలి అండ్ సిమిలర్ డేటా టైప్స్ అనేవి ఉండాలి ఓకేనా సో ఇది పాయింట్ నెంబర్ వన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ఇన్ జాయినర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వీ హ్యావ్ వన్ ఇన్పుట్ గ్రూప్ అండ్ వన్ అవుట్పుట్ గ్రూప్ మీనింగ్ ఏమిటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు జాయినర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది తీసుకున్నాను సో జాయినర్లో మనం సోర్స్ అనేది సెండ్ చేసినప్పుడు జస్ట్ వన్ ఇన్పుట్ మాత్రమే ఉంటుంది ఓకే వన్ ఇన్పుట్ గ్రూప్ అండ్ వన్ అవుట్పుట్ గ్రూప్ మాత్రమే ఇక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ జస్ట్ వన్ అండ్ వన్ అంతే మరి యూనియన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో సెకండ్ పాయింట్ యూనియన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇట్ హ్యాస్ మల్టిపుల్ ఇన్పుట్ గ్రూప్స్ అండ్ సింగిల్ అవుట్పుట్ గ్రూప్ సో యూనియన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో అయితే సో ఇది యూనియన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈ యూనియన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో మల్టిపుల్ ఇన్పుట్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ మనం గ్రూప్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఎన్ని గ్రూప్స్ అనేవి మనం క్రియేట్ చేస్తే అన్ని ఇన్పుట్ గ్రూప్స్ అనేవి వస్తాయి అండ్ సింగిల్ అవుట్పుట్ గ్రూప్ అవునా మల్టిపుల్ ఇన్పుట్ గ్రూప్స్ అండ్ సింగిల్ అవుట్పుట్ గ్రూప్ ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఇన్పుట్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఓన్లీ సింగిల్ అవుట్పుట్ గ్రూప్ అనేది ఉంటుంది బట్ జాయినర్లో ఓన్లీ సింగిల్ ఇన్పుట్ సింగిల్ అవుట్పుట్ ఓకే ఇక్కడ వరకు మీకు క్లియర్ కదా నెక్స్ట్ పాయింట్ టైప్స్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఈ జాయినర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఉంటాయి ఒకటి నార్మల్ జాయిన్ లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ రైట్ అవుటర్ జాయిన్ ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ ఓకేనా ఇది థర్డ్ పాయింట్ మరి యూనియన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ టైప్స్ ఇవన్నీ కాదు అసలు ఏ టైప్ ఆఫ్ జాయిన్ అనేది ఈ యూనియన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఉండదు ఓకేనా మీకు తెలుసు కదా ఈ టైప్స్ ఆఫ్ జాయిన్స్ అనేవి మనం ఈ జాయినర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో గో టు ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ మీరు జాయింట్ టైప్స్ అని మీరు చూడొచ్చు ఓకే సి హియర్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ జాయింట్స్ యూనియన్లో ఉన్నాయా ప్రాపర్టీస్ లేదు కదా సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ at a single time 
can join two sources at most ee joiner transformation lo manam single time lo ante oke oka joiner transformation lo two sources anevi manam join cheyachu okay na only two sources maatrame manam join cheyagalam single joiner transformation lo mari union transformation lo at a single time as many sources can be there ante oka single union transformation lo సిమిలర్ కాలమ్స్ డేటా టైప్స్ ఉన్న సోర్సెస్ అనేవి ఎన్ని అయినా సరే మనం ఒకే ఒక యూనియన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో మనం సెండ్ చేయొచ్చు యూజ్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఇన్పుట్ గ్రూప్స్ అనేవి ఎన్నైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే దానికి మీనింగ్ ఎన్ని సోర్సెస్ నుంచి అయినా మనం డేటా అనేది రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఈ జాయినర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఓన్లీ టూ సోర్సెస్ మాత్రమే మనం రిసీవ్ చేసుకొని అనుకుంటుంది సింగిల్ జాయినర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి ఓకేనా ఫిఫ్త్ పాయింట్ వీ షుడ్ గివ్ కండిషన్ ఇన్ జాయినర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మనం ఖచ్చితంగా ఈ జాయినర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో కండిషన్ అనేది ఇవ్వాలి ఓకే ఇక్కడ కండిషన్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి అదే దీని యొక్క మీనింగ్ ఓకే యూనియన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఫిఫ్త్ పాయింట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు యూనియన్ ఆల్ ఇన్ ఎస్క్యూఎల్ సో కెన్ హ్యావ్ డూప్లికేట్ ఆల్సో సో ఈ యూనియన్ అనేది వరాగిల్ ఎస్క్యూఎల్లో యూనియన్ ఆల్లో యాక్ట్ చేస్తుంది ఓకే సో దానివలన ఇట్ హ్యాస్ డూప్లికేట్స్ ఓకే మీకు అర్థమైంది కదా యూనియన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది వరాకిల్ ఎస్క్యూఎల్లో యూనియన్ ఆల్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది so these are the five most important points in joiner transformation and union transformation difference so maximum interviews lo ee question anedi kachithanga adugutaru meeku union transformation gurinchi joiner transformation gurinchi nenu na complete course lo chaala clear ga explain chesanu anni transformations gurinchi chaala detailed ga explain chesanu సో ఫస్ట్ మీకు కంటెంట్ అనేది మీకు తెలిస్తే ఇవన్నీ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి సో కంటెంట్ ఇన్ఫర్మేటికా పవర్ సెంటర్ వరాకిల్ యూనిక్స్ ఈ త్రీ సబ్జెక్ట్స్ వస్తే చాలు మీకు ఇంటర్వ్యూ కాల్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా వస్తాయి అండ్ ఆల్సో నేను ఈ పవర్ సెంటర్ వరాకిల్ యూనిక్స్ అనే కంప్లీట్ కోర్సులో ప్రాజెక్ట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను రియల్ టైంలో ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి ఎలా వర్క్ అవుతాయి చాలా డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అండ్ మీరు రియల్ టైంలో మీకు ప్రాజెక్ట్ వస్తే మీరు ఎలా చేయాలి అనేది కూడా ఒక మినీ ప్రాజెక్ట్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ట్రైనింగ్ అనేది నేను ఇచ్చాను అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇంక్రిమెంటల్ లోడింగ్ ఫైల్ లోడింగ్ ఎస్సిడి టైప్ వన్ టైప్ టూ డైమెన్షనల్ లోడింగ్ ఫ్యాక్ట్ లోడింగ్ రీయూజబుల్ సెషన్స్ టాస్క్స్ మ్యాప్లెట్స్ మ్యాపింగ్స్ విత్ రియల్ టైమ్ లాజిక్స్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ చాలా చాలా తక్కువ ప్రైజ్కే నేను ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు ఫర్ ఎనీ డౌట్ ఎనీ హెల్ప్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ డబల్ ఎయిట్ సెవెన్ త్రీ జీరో ఫైవ్కి మీరు వాట్సాప్ చేయండి త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ రియల్ టైమ్ ఇన్ఫర్మేటివ్గా డెవలపర్కి ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంటుందో ప్రతిదీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో డోంట్ మిస్ ఇట్ అట్ ఎనీ కాస్ట్ థ్యాంక్ యూ అగైన్ నెక్స్ట్ సెషన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం